ഒരു ബുധനാഴ്ചയുടെ സന്ധ്യ ആ സമയം കൂടെ ദൈവ വനപഠനത്തിനായി ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന വലിയൊരു അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സന്ധ്യ ആ സമയം കർത്താവിന്റെ വിലയിലുള്ള പാസ് അലക്സ് വറ്റയ്ക്കൽ നമ്മുടെ മധ്യ വയനാട് സൂക്ഷിക്കും റൈസോട് ഹലു ചെയ്യാൻ മുമ്പായി നോക്കി പാട്ട് കേൾക്കാം പാട്ട് പാട്ടിനായി അച്ഛ അവിയ ചെറിയ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു
erum dýnan dórum við ganda við ൂമിയിലേക്ക്ടന്നുവന്നവസാനത്തുള്ളിച്ചോരുന്നവിചാരിക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവറി യാഗമായി തീർന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോ ഹലുവിയ നിത്യ നരകത്തിന് അവകാശികളായിരുന്നു അമ്മ അവിടുന്ന് വീണ്ടെടുത്ത സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ പേരെഴുതി സ്വർഗീയ പൗരന്മാരാക്കി ദൈവം മക്കളാക്കി തീർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ കർത്താവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ നാം സ്തുതിക്കണം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പാടിലൂടെ നമുക്ക് കേൾപ്പാൻ തക്ക മടിയായി തീർന്നല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോ ഹലുവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോ നമ്മുടെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയാണ് അവൻ ആ മേഘ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അവനോടൊപ്പം ആയിരിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോട് ഹലുവിയ കോടാ കോടാനുകോടി ദൂത ഭക്തന്മാരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോട് ഹൽവിയ ആ വലിയ സമൂഹത്തിൽ ദൈവത്തെ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാൻ ആ സന്തോഷം പങ്കിടുക അത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയാണ് അതിനാൽ നാം കാത്തിരിക്കുന്നവര് ആ ദൈവത്തിന് സ്വതീ പാട്ടിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഉണർത്തിപ്പാൻ തക്കടിയായി തീർന്നല്ലോ കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ലോകത്തില് അതെ രോഗം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ആദ്യ ആ ദുഃഖങ്ങളും നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദുഃഖമില്ലാത്ത രോഗമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോട് ആലുവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ കർത്താവിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പൈസോട് ഹാലുവിയ മഹാ സന്തോഷം അനുഭവിപ്പാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന നാം അത് ഈ പാട്ടിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രത്യാശ ഒന്ന് പുതുക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടിയാക്കി തീർത്തല്ലോ പൈതങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കു മാറാകട്ടെ കൊടുത്താല താലുന്നുകൾക്കായി സ്തോത്രം അത് നാം ഓർത്തിട്ട് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്സാഹത്തിനായി സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഭാവി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മാനിക്കട്ടെ ആ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കു മാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോ ഹൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് പാട്ട് പാടിയ പൈതങ്ങളെ ഓർത്ത് വനം സൂക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വലിയ ദാസൻ പാസ് അലക്സ് വട്ടിക്കൽ ഓർത്ത് പേരനെ ഓർത്ത് പേരനായിരിക്കുന്ന ഏവരെ ഓർത്ത് പേരനായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലല്ലേ ആ സ്തോത്രം കർത്താവേ നല്ല ദൈവമേ സ്വകസ്നാ ഞങ്ങളുടെ പൊന്ന് കർത്താവേ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് കർത്താവേ എന്നെ സ്തുതിപ്പാനും മഹത്തപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ മക്കളാവും ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവേ നീ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അവസരം കൂടി തന്ന പൊന്നും കൃപിക്കാട്ട് നന്ദിയോട് 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 സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നാഥാ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ സ്തോത്രം പ്രേരണനായി കർത്താവേ എന്റെ സന്ധ്യ കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപാവന്നനായിട്ട് സ്തോത്രം എന്റെ മേൽ നീ എത്ര നല്ലവരാണെന്ന് കർത്താവേ രുചിച്ചറിയുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദിവസവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ ഇന്ന് രാത്രി കാലം കർത്താവേ ഹാലേ ലാഡ്യങ്ങളെ കർത്താവേ പ്രേരണ നാട്ടു കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവേ അതിലീടി വന്നിട്ട് ദാസിനെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ നീ അനുഗ്രഹിക്കുക സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും മറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ ദാസിന്റെ സകല ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും കർത്താവേ മറുപടി കൊടുത്ത് മാനിക്ക് മാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദാ സ്തോത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവേ ഹല്ലിൽ അനുഗ്രഹമായ പാട്ട് പാടിയല്ലോ കർത്താവേ നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ അവരുടെ ദാലം കർത്താവിന് ആ മുഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയായി തരുവാൻ കർത്താവേ നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദയമേ ഹല്ലലി ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കർത്താവേ അവരെ നയിക്കുമാറാകണമേ നല്ല ആലോചന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമാറാകണമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദാ സ്തോത്രം 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 കർത്താവേ ദയമേ എന്റെ രാത്രി കാലം പ്രേരണ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കർത്താവേ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കർത്താവേ ഹലലിയ ഈ കർത്താവേ എല്ലാം സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കടന്നു എന്ന് കർത്താവേ പ്രവർത്തിക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏതാവശ്യത്തിന്റെ മുഖത്ത് കടന്നു വരുന്ന കർത്താവേ ഹാലലിയ സ്വർഗമേ നീ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ വിചാരങ്ങളെ ദൂരത്ത് നിന്ന് അറിയുന്ന ദൈവമാകിയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ ചില 
ഉണ്ടാവുന്നത് രാത്രികാലം മുഖാന്തരമാക്കണമേ കർത്താവ് രോഗികൾ സ്വഖ്യപ്പെടുവാൻ രാത്രികാലം മുഖാന്തരമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് കർത്താവ് എന്ന് വചനം സംസാരിക്കുക ദേവദാസനെ സ്വർഗത്തിലെ അവചന കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ദേവദാസൻ വചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹാലേലുയ വിടുതൽ നടക്കുക നടക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സഹായിക്കണമേ ദാസനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമാറാകണമേ കർത്താവ് ദൈവശക്തിയോട് ആരാധിപ്പോ കർത്താവ് വചനം പറയുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് വിടുതലായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് അതിവേഗം കടന്നിയെന്ന വചനം കർത്താവ് ചില ജീവിതങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ കടന്നിയെലും മറാകണമേ കർത്താവ് സ്തോത്ര തകർന്നു നിറഞ്ഞുള്ള ചില ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായിരിക്കാൻ തക്ക വേണം ഇന്ന് രാത്രി കാലം സഹായിക്കു വരാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേക പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയങ്ങൾ കർത്താവ് ചോദ്യചിഹ്നമായിരിക്കുന്നു വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കു പറകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്തോത്ര അനേകങ്ങളൊക്കെ അനേക വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടുന്നിൽക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് ദൈവമേ വചനമയച്ച് വിടുവിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ആ വചനത്തിന് എന്തുമാത്ര ശക്തി ഉണ്ടോ കർത്താവ് അത് ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ആ ഈ ദിവസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കൃപ ചെയ്യുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്തോത്ര ഇത് നേടിയ കർത്താവ് കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സാധ്യം ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ മൂന്ന് പേരെ അനുഗ്രഹിക്കണം അവനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് അവരുടെ സകല ആവശ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് അവരുടെ ഞങ്ങൾ വിതരിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് കർത്താവ് എല്ലാ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പാട്ട് പാടുന്നവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേക രോഗികൾ കർത്താവ് ഹാലലിയ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഇത് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ചില രോഗികൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സംഭവിപ്പാൻ തക്കൊഴിഞ്ഞ രാത്രി കാല കർത്താവിന്റെ ശക്തി അവർക്ക് പറയണമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല അവസരത്തിനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവ് ഈ ലഭിക്കാത്ത അനേക ജീവിതങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നാലാഭാഗത്തും സ്വാതന്ത്ര്യമായി എന്റെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ സ്വാതന്ത്ര്യമായി ഒന്ന് പാടുവാൻ കഴിയാതെ കർത്താവ് സ്വാതന്ത്ര്യമായി ഒന്ന് വായ തുറക്കുവാൻ കഴിയാതെ അനേക ജീവിതങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഹാലലിയ നീയങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവ് നിന്റെ കർത്താവ് ഹിതം ഞങ്ങളുടെ നിറവേറുവാൻ സഹായിക്കു പറയണമേ അങ്ങനെ കൊണ്ട് എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് അത് മുഴുവൻ അർത്ഥിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കണമേ പല പല സാക്ഷോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എല്ലാ ദൈവസഭകളെയും ദേവദാസന്മാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ദൈവ മക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അതൊരു കഷ്ടം നഷ്ടം ഉണ്ടാവാനിടയാക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇടുവിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിത്തം കർത്താവ് അടിയങ്ങളുടെ ഒക്കെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു വരുവാൻ സഭയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു വരുവാൻ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ സഹായിക്കു പറയണമേ കർത്താവിന്റെ കരസമൂഹമായി ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കർമ്മിക്കാൻ നമ്മുടെ കഥകളെ തിരിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസ്ഥനിലായിരിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുപഠിപ്പിക്കുന്നതായി കർത്താവിന്റെ വലിയ ദാസൻ അലക്സ് വറ്റിക്കലിനെ ക്ഷണിക്കാം തിരുവചനവുമായി ദൈവസ്ഥനിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ ഈ സമയം ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ യാത്രയിലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചില ദിവസങ്ങൾ യാത്രയിലായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയാതെ പോയത് വീണ്ടും ഈ ബുധനാഴ്ച നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസ്ഥനിലായിരിക്കുവാനും ദൈവവചനത്തിന്റെ ചുറ്റാകെയായിരിക്കുവാനും ദൈവം ഒരുക്കിയ ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി പിന്നെയും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് തുടങ്ങി വെച്ച സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വാക്യമായി വായിച്ച വേദഭാഗം നിങ്ങൾ അത് മറക്കരുത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യമാണ് നമ്മൾ കുറിവാക്യമായി എടുത്തത് ആ കുറിവാക്യം ദയവായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ കേക്ക് അതൊന്നും മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പതിനേഴിന്റെ ലൂക്കോസിന്റെ ശിവശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം ലോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളിലും ഉണ്ടാകും നോഹയുടെ കാലം അതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നോഹയുടെ കാലം പോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെയും കാലത്ത് സംഭവിക്കും എന്താണ് നോഹയുടെ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായല്ലോ നോഹയുടെ കാലവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലവും ഒരു താരതമ്യ പഠനമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പഠനത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അത് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അന്ത്യകാലം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നും ആന്ത്യകാലം എന്ന വാക്കിൽ അല്ലെ അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യകാലം എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടം ഏതെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളെ കുറിക്കുന്നുവെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുകയുണ്ടായി പിന്നീട് നോഹയുടെ ജനനത്തെ പറ്റി ഞാൻ ചില വാക്കുകൾ പ്രസ്താവിച്ചു നോഹ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നും നോഹയെപ്പറ്റി ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായം എന്താണെന്നും ഒക്കെ നോഹയുടെ ജനനത്തെ പറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോഹയുടെ പേരിന്റെ അർത്ഥത്തെ ഒക്കെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ആ നോഹയെപ്പറ്റി ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയാം ഇത് ഞാനൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞത് നോഹയെപ്പറ്റി ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായം നമ്മൾ കുറിവാക്യം അത് വായിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം മുതൽ ആറും ഏഴും എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും അധ്യായങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മടങ്ങി നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നിങ്ങൾ ചില വേദഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് സഹായിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം കർത്താവ് ദൈവം തന്നെ നോഹയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു 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 അഭിപ്രായമാണ് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒൻപതാം വാക്യം ആറിന്റെ ഒൻപത് നോഹയുടെ വംശ പാരമ്പര്യം എന്തെന്നാൽ നോഹ നീതിമാനും തന്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു നോഹ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു നോക്കണം നോഹയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു 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 കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോൾ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയോടൊപ്പം പരീക്ഷ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനോടൊപ്പം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എഴുതി തരുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് അതിന് കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഫർദർ സ്റ്റഡീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പ്രി ഡിഗ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ എഴുതി വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ പറ്റി അവർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നോഹയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോഹയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോഹ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് നോഹ തന്റെ തലമുറ നോഹ നീരിമാനും നോഹ നീരിമാനും തന്റെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നവനുമായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ വചനത്തിൽ മറ്റൊരു ഭക്തനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അതാരെ പറ്റിയാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു 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 കാര്യം കൂടെ പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഇതൊരു വൺ വേ ട്രാക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ വേ പ്രീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ വേ പ്രസംഗമായിട്ട് ശ്വാസം വിടാതെ ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ച് വിടാനല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ടെന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മറ്റൊരു ഭക്തനെ പറ്റി നമ്മളിങ്ങനെ പറ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പറഞ്ഞൊരു അഭിപ്രായം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതാരെ പറ്റിയാ ജോബിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ് യോബ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിഷ്കളങ്കനും നിർമ്മലനും ദോഷം വിട്ടകലനും ദൈവഭക്തനുമായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അല്ലെ ദൈവഭക്തനായിര
അന്നേരം ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായം ഇവിടെയും അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോഹയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നോ നോഹ നീതിമാനായിരുന്നു നീതിമാനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു നോഹ പിന്നെ തന്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്ക നീതിമാനായിരുന്നു നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നവനായിരുന്നു ദൈവ മക്കളെ ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഭാഗമിടട്ടെ നമ്മളെ പറ്റിയും നമ്മുടെ സ്നേഹിതർ നമ്മുടെ കൂടെ ആരാധിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ പറ്റി പറയുന്ന അഭിപ്രായം എന്തായിരിക്കും നമ്മളത് ചിന്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്കൊരു കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദൈവം എഴുതി തരണമെന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പറയണമെന്നിരിക്കട്ടെ സോ ആൻഡ് സോ ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നടുത്ത ഇന്ന ആള് ഇന്നടുത്ത ഇന്ന സഹോദരൻ ഇന്നടുത്ത ഇന്ന സഹോദരി ആ സഹോദരിയുടെ സവിശേഷതകൾ ഇന്നതൊക്കെയാണെന്ന് ദൈവം നമുക്കൊരു കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാൻ നിശ്ചയിച്ചാൽ നമ്മളെ പറ്റി എന്തായിരിക്കും അതിനകത്ത് എഴുതുന്നത് നമ്മളത് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ ഒരു അപവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിന്മ കളവായി പറയുവാൻ പോലും ഇടവരാതെ വണ്ണമുള്ള ജീവിതം സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊന്നും നേടിയില്ലെങ്കിലും അതിലപ്പുറം നമുക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പേര് പത്രത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോക്കോൾഡ് ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പേര് വന്നില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായി തീർന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവം നമ്മളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അല്ല നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ പോലും നമ്മളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അതിലപ്പുറം വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കാനില്ല മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ശവത്തിന്റെ മുൻപിൽ വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ അതിനൊട്ടും മോശക്കാരല്ല നമ്മ നമ്മുടെ ആളുകളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായമല്ല നമ്മളെ പറ്റി പറയേണ്ടത് ഓർക്കണം ഹലലിയ സ്തോത്ര ഇവിടെ ദൈവോചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണുന്നു യുവനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാത്താനോട് തന്നെ ദൈവം ദൈവം പറഞ്ഞത് സാത്താനോട് തന്നെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ സാത്താനോടല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ ദാസനോ അല്ലെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ദാസനായി യോബോ എന്ന് പറഞ്ഞാ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ യോബ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യോബിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ദൈവം പറഞ്ഞെങ്കിൽ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ പറ്റി പറയേണ്ടത് പോട്ടെ ഞാൻ ആ ഭാഗം ഇത്രയും വിശദീകരിക്കുമോ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല എങ്കിലും ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവത്തോടുകൂടെ നിഷ്കളങ്കനായി നീതിമാനായി ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്ന ഭക്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു നോഹ നോഹയുടെ മക്കൾ അവരുടെ മക്കളെ പറ്റി താഴെ ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം അവർക്ക് മൂന്ന് മക്കളെ കൊടുത്തു ഷേബ് ഹാം യാഫത്ത് നീ മൂന്ന് പുത്രന്മാർ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നോഹയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ പ്രധാന വിഷയത്തിലേക്ക് വരും ഞാൻ ഇത്രയും നോഹയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ആമുഖമാണ് ഇത് ഈ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നോഹയുടെ കാലം പോലെ ഒരു കാലം അതാണ് അതായത് നോഹയുടെ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളത് എവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ നോട്ട് എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ നോഹയുടെ കാലത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത് അത് ആറാം അധ്യായ സോറി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ഉപകാരമായിരിക്കും ആറിന്റെ ഒന്ന് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ പെരുകി തുടങ്ങി അവർക്ക് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു പെരുകി തുടങ്ങി ഒന്നാമത്തെ നോഹയുടെ കാലത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ പെരുകി തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ എന്തും അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ജനസംഖ്യാ വർധനവ് ജനസംഖ്യാ സ്ഫോടനം ജനസംഖ്യാ വർധനവ് 
ഏറ്റവും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ച കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഏത് നോഹയുടെ കാലഘട്ടം മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ പെരുകി തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ ക്രമാതീതമായിട്ട് മുൻ ഞാൻ ജനസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു 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 പ്രത്യേകതയല്ല അതിന്റെ ജനസംഖ്യ വർധനവിന്റെ തോത് അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഷ്യോ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രോത്തിന്റെ റേഷ്യോ ആ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിച്ച ആ റേഷ്യോ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ആ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ഒരു സ്ഫോടനം പോലെ ഒരു വളരെ വലിയ വ്യത്യാസം നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഓരോ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെയും ജനസംഖ്യ ആ ജനസംഖ്യയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ചു വന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത്തിയൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ജനസംഖ്യയുടെ വർധവിന് വർധനവിന്റെ ആ റേഷ്യോയെ പറ്റി നമ്മൾ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ട് അത് അതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ജനസംഖ്യ വർധനവിന്റെ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ഒക്കെ വർധനവിന്റെ നിരക്കും ഇപ്പോഴുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വർധനവിന്റെ നിരക്കുമൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അന്തരം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനസംഖ്യ പെട്ടെന്ന് പെരുകിയത് പോലെയാണ് ഈ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നമ്മുടെ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനസംഖ്യയുടെ എണ്ണം വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ബില്യൺ ആളുകൾ ലോകത്തിലുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടിയിൽ അധികം ആളുകൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലുണ്ട് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ബില്യൺ ആളുകൾ ഇതിലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ വളരെ ചിന്തനീയമായ ഒരു വർധനവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടായത് വളരെ ചിന്തനീയമായ ഒരു അൻപത് വർഷം മുമ്പൊക്കെ നോക്കിയാൽ വർധനവിന്റെ എണ്ണം അംഗസംഖ്യയുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യയുടെ എണ്ണം ഒരു വളരെ കുതിച്ചു കയറ്റം പോലെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാണ് ഏത് ആ ചൈന ഇന്ന് ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ബില്യൺ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോടിയിലധികം ജനം ചൈനയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കും ഇന്ത്യ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ബില്യൺ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കണം ഈ വർധനമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തൊൻപത് വർഷം മുൻപ് മുതൽ ഈ വർധനവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലും ഒക്കെ ആ ജനസംഖ്യാ വർധനവ് കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ട ഒത്തിരി ഒത്തിരി പദ്ധതികൾ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ആ വർധനവിന് കുറവില്ല ഈ ജനസംഖ്യ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അമേരിക്കയിലെ ജനസംഖ്യ ഏതാണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ പീപ്പിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ലെ അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങൾ ഈ അമേരിക്കയിലുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അമേരിക്കയുടെ പോപ്പുലേഷന്റെ ഏകദേശം നാലിരട്ടി ജനസംഖ്യ നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യമായ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഓർക്കണം അമേരിക്കയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ നാലിരട്ടി 
മുന്ന് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങൾ മാത്രമേ അമേരിക്കയിലുള്ളൂ മുപ്പത്തി മൂന്നിലധികം കോടി ജനങ്ങൾ മാത്രം എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അത്രയും വ്യത്യാസം നാലിരട്ടി എന്നാൽ ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം നമ്മൾ സാധാരണ ടെക്സാസിന്റെ ആകൃതിയിലൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം അതിന്റെ ഷെയ്പ്പൊക്കെ നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ടെക്സാസിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ടെക്സാസ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ മൂന്നിരട്ടി വലിപ്പം മാത്രമേ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളൂ സോറി ഇന്ത്യക്കുള്ളൂ ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ മൂന്നിരട്ടി വലിപ്പം ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ മൂന്നിരട്ടി വലിപ്പേ ഉള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് അത്രയും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ സോറി അത്രയും ചെറിയ ഭൂപ്രദേശത്താണ് ഈ നൂറ്റി നാൽ നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതുപോലെ നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനസംഖ്യ വളരെ വർദ്ധിച്ച് പെരുകി വന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ഇനി എന്നാൽ ഈ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ജനസംഖ്യാ വർധനവ് അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയും മറ്റ് പല അസാൻമാർഗികമായ മാർഗങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമുള്ള പദ്ധതി ഈ ലോകം ഓരോ ദിവസവും തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളെ കൊല്ലുന്ന പദ്ധതി എസ്പെഷ്യലി ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്ത് വളരെ മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ അത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദുഃഖകരമായ രീതിയിൽ ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ഒരു കേവലം ഒരു ചെറിയ എറുമ്പിനെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്രൂരവും പൈശാചികവുമായ നിലയിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതും ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ വേറൊരു പോയിന്റ് പറയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് അങ്ങനെ പൈശാചികമായ നിലയിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളെ പോലും നശിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ലോകമെമ്പാടും സംഭവിച്ചുണ്ട് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പാർക്കുന്ന രാജ്യത്ത് അത് വളരെ വളരെ ലീഗലായി പോലും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആ നിയമം ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കരുത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നാം പഠിച്ചാൽ ഒരു വിമോചകന്റെ ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉദാഹരണം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വിമോചനത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്തിൽ ജനനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ച ചരിത്രം മരിക്കേ മരിക്കേണ്ടതായി ഉണ്ടായ ചരിത്രം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ഭാഗവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഞാൻ പറയുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വചന പഠനമാണിത് ഞാനിതൊരു പ്രസംഗമല്ലെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം പ്രസംഗിച്ച് വിടാൻ വളരെ എളുപ്പമാ പ്രസംഗ പ്രസംഗിക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം എന്നാൽ വചനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശാന്തമായി ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് നോക്കണം ഒരു 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 ലോകരക്ഷകന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വിമോചകൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പിറവി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ പിറക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ വിമോചകന്റെ ജനനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നമ്മുടെ തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് അരങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം ആരുടെയൊക്കെ ജനനത്തെങ്കിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്ത് പറയാമോ സംഭവിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചു ആ അതെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച സമയത്തും ഇവരൊക്കെ വിമോചകരായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ആ പദം മറ്റൊരു തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കരുത് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം 
ആ ഈ മിശ്രീമിന്റെ അടിമത്വത്തിലായിരുന്ന ഇസ്രയേൽ മക്കളെ വിമോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അല്ലെങ്കിൽ ജനനത്തിന് മുൻപ് ഈ മോശയുടെ ജനനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര് മോശ ഈ മോശയാണ് ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ മിശ്രയമിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് ഒരു 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 ദൈവത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ മുന്നമേ മുൻനിർണയം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ മോശ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ മോശയുടെ ജനന സമയത്ത് തന്നെ അന്നത്തെ ഫറവോൻ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്ന് കണ്ട് അവർ പ്രബലരായി തീർന്ന് ഒരുപക്ഷെ അവർ മിശ്രീമിനെ അടക്കി ഭരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടു തന്നെ ഈ ഇസ്രയേൽ മക്കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ഇസ്രയേലിലെ സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കുന്ന ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ പ്രസവ സമയത്ത് തന്നെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സ്ത്രീകളെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാതെ അവർ അങ്ങ് തടിയൂരി അങ്ങനെ പറയാ അങ്ങ് തടി അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ട് അവരങ്ങനെ മാറി എന്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടും ഫറവോൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ല ഫറവോന് ഇവരെ നശിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് അന്ന് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇസ്രയേലിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ ആണായി ജനിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യണം നീലനദിയിൽ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്നുള്ള തീരുമാനമായി എത്രയെത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ മക്കളിൽ ജനിച്ച എത്രയെത്ര ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നീലനദിയിലെ ആ തിമിങ്ങിലങ്ങളും നീലനല്ലിലെ ഹിംസ്ര ജന്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിംസ്ര ജീവികളൊക്കെ കടിച്ചു കീറി കൊന്ന് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചത് നാം ഓർക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ആര് അതൊരു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയായിട്ട് പറയട്ടെ ആര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്തോത്രം ആ അങ്ങനെ ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്ത ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ദൈവം മുൻനിർണയ പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ തീരുമാനിച്ച് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ച് നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്ന ആ ഫറവോന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവം മുന്നമേ കണ്ടുവച്ച ദൈവത്തിന്റെ മുൻനിർണയ പ്രകാരമുള്ള മോശ വളർന്നു എന്നുള്ള സത്യം നാം മറന്നു പോകരുത് നാം എത്ര ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാലോക്കും എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആ ഹാലിലിയ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്തോട് കൈവച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടായോ ലോകത്തിലെ ഏതെല്ലാം ശക്തികൾ നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ പറ്റി ഒരു പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ പറ്റി ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ അതിനല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനെ മുടിച്ചു കളയുവാൻ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ശക്തികൾ തീരുമാനിച്ചാലും അത് സംഭവ്യമല്ല ആര് അതിന് എതിരായി നിൽക്കുന്നു അവന്റെ കണ്ണൻ മുൻപിൽ തന്നെ അവന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ താലോലിച്ചു വളർത്തത്തക്കമണ്ണം ദൈവം പദ്ധതിയിടുന്ന ദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വ്യക്തമായി നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ മക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്നെ മുടിച്ചു കളയുവാൻ ഇന്നും ഇന്നും ഇപ്പോഴും ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിലും നിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഭിവൃദ്ധിയെ നിന്റെ നന്മയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുവാൻ അല്ല ഒരു സ്റ്റെപ്പൂടെ കടന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഹലുലിയ ഈ ഇതിനോട് ചേർന്നൊരു ദൂതായിട്ട് തന്നെ പറയട്ടെ നിന്റെ തലമുറകളെ പോലും ആണെങ്കിലും നശിപ്പിക്കുവാൻ ദുഷ്ടപ്പിശാജ് പദ്ധതിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഹലുലിയ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയാലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ തലമുറകളെ പറ്റി ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ പിശാജ് ഏതെല്ലാം തന്ത്രങ്ങൾ നനഞ്ഞാലും അലലുയ സ്തോത്രം ദുഷ്ട പിശാജിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാക്കി നിർത്തുന്ന നമ്മുടെ തലമുറകളെ പോലും നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനന സമയത്തും അത് തന്നെയല്ലേ സംഭവിച്ചത് യേശുവിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ യേശുവിനെ ലോകത്ത് 
ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം ലോക രക്ഷിതാവ് ലോകത്തിന്റെ വിമോചകനായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ജനിച്ചിട്ടുള്ള സകല മാനവരാശിയുടെയും ഇനി ഭൂമിയിൽ പിറക്കുവാൻ പോകുന്ന സകല മാനവരാശിയുടെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി പാപ വിമോചകനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്ന യേശു കർത്താവിനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി ഹെരോദാവ് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ അന്ന് നിഷ്കളങ്കരായ എത്ര എത്ര പിഞ്ച് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പറയട്ടെ ദൈവമയച്ചവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ലോകത്തിന്റെ വിമോചകൻ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിക്കുവാൻ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം അയച്ച വ്യക്തി മറ്റൊരു ദേശത്ത് സുഖമായി വളർന്നു വന്നല്ലോ ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യപുത്രന്റെ കാലത്ത് ഇതുപോലെയുള്ളതായ പദ്ധതികൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അനേകരെ അനേകരെ നശിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുവാൻ അലലിയ സ്തോത്രം ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടപ്പോൾ അലലിയ ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും അനേകര് കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അവസരമാണ് വചനത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത വരമെങ്കിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യത്തെ വരമെങ്കിൽ അനേക ശിശുക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു ഹലലിയ ഒരു ശിശു ശിശുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളുടെ ഹത്യ ഈ ലോകത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് അടുക്കൽ വാദിക്കലായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യത്തെ വരമെങ്കിൽ അക്ഷരീയമായി അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മ്ലേച്ഛകരമായ ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കൾ മ്ലേച്ഛകരവും ദുഷ്ടവും ഹീനവുമായ നിലയിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കൾ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അലുലിയ ഇതുപോലൊരു ദുഷ്ട കാലഘട്ടം ഇതിനു മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തലകളെ ഉയർത്തി നോക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തി നോക്കണം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും അടുക്കൽ വാദിക്കലായിരിക്കും ജനസ്പരുപ്പ ജനസംഖ്യ വർധനവിനെ പറ്റിയാണല്ലോ നാം വിചിന്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി കുറെ അല്പം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോ ആ ഭാഗം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിച്ച് ഇൻ അങ്ങനെ ആ ഭാഗം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിർത്തുവാനാണ് ഞാൻ ദൈവസനിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോക്കണം ഈ ജനസംഖ്യ വർധനവ് മൂലം നോക്കണം ഈ ജനസംഖ്യ വർധനവിനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജനസംഖ്യ വർധനവ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലുമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ഒരു അതിന്റെ റേഷ്യോ അതിന്റെ ആ നിരക്ക് വർധനവിന്റെ നിരക്കിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കത് പിടികിട്ടിയത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ആ നിരക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ വർധനവിന്റെ നിരക്കും ഈ നോഹയുടെ കാലത്തുള്ള ജനസംഖ്യ വർധനവ് നിരക്കും അതിനുള്ള മറ്റുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആ വർധനവിന്റെ നിരക്കും തമ്മിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു 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 കുതിപ്പ് ജനസംഖ്യ ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു വലിയ കുതിപ്പുണ്ടായതുപോലെ അങ്ങനെ വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണു മുൻപിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ നിലയിൽ ജനസംഖ്യ വർധനവ് ലോകത്തിൽ ലോകവ്യാപകമായി സംഭവിച്ചാൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇത് അനേക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മറ്റും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പലത് നമ്മൾ ആ സയന്റിഫിക്കലി അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഡീ അതിന്റെ ഡീപ്നെസ്സിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും നിരീക്ഷണവും അവരുടെ പഠനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ലോകവ്യാപകമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും മറ്റൊന്ന് ഭക്ഷ്യക്ഷാമവുമാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് 
മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളവും ആഹാരവും വസ്ത്രവും ഇതാണല്ലോ മനുഷ്യന് വേണ്ടത് പ്രാണവായി നമുക്ക് കർത്താവ് നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വളരെ ദാനമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനാവശ്യമായ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ജീവനാവശ്യമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് വെള്ളവും ആഹാരവും എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കാലക്രമേണ ഇത് ഒരു വലിയ വർധനവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും വർധനം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കുന്ന പഠിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് അവർ പറയുന്നത് ചില വർഷങ്ങളൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലോകവ്യാപകമായിട്ട് തന്നെ ഈ കുടിനീർ ക്ഷാമവും അല്ലെങ്കിൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും ഉണ്ടാകാൻ എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ടല്ല ഉണ്ടെന്ന് ഭൗമ നിരീക്ഷകർ അവരുടെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തും ഇല്ലാതില്ല എങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യമായ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ജലമലിനീകരണം വായു മലിനീകരണം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദോഷങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അനന്തരഫലമായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാതെ വരികയും ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ജലം ലഭിക്കാതെ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മൂലം കുടിവെള്ള ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാൻ വളരെ സാധ്യത ഇപ്പോഴും തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം കുടിവെള്ള ക്ഷാമം ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനധികം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറക്കുന്ന ഈ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഈ പറക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുള്ള ചില നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മഴ ലഭിക്കാതെ വരുന്നതല്ല മഴ ലഭിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കാതെ വന്നിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള സർക്കാരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റികളൊക്കെ വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടും വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം അവർ നിയന്ത്രിക്കാറുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ യാർഡുകൾക്കൊക്കെ വെള്ളം നനയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ അവർ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസമോ മൂന്ന് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റിന്റെ അങ്ങേ സൈഡും ഇങ്ങേ സൈഡും ഉള്ള ആളുകൾ ഒന്നിടപെട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ യാർഡ് നനയ്ക്കാവൂ എന്നും അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു കാരണം സമയത്ത് മഴ ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഈ ലൈക്കുകളിലൊന്നും വെള്ളമില്ലാതെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും ഇത് ഒരു ഭാവിയിലും സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 നമ്മളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമായി മാറും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല നോക്കണേ ഇതെല്ലാം ദൈവവചനത്തിൽ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നേരത്തെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെയാണ് ഒരു വേദഭാഗം കൂടെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അതിന് കാരണം വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ദൈവവചനത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവചന ഒരു പ്രവചന ഭാഗമുണ്ട് അത് ആമോസിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ആമോസിന്റെ പ്രവചനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആമോസിന്റെ പ്രവചനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഒരു ഭാഗം കാണുവാൻ കഴിയും ആമോസിന്റെ പ്രവചനം എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും അവർ സമുദ്രം മുതൽ സമുദ്രം വരെയും വടക്കു മുതൽ കിഴക്ക് വരെയും ഉഴഞ്ഞു ചെന്ന് യഹോവയുടെ വചനമന്വേഷിച്ച് അലഞ്ഞു നടക്കും കണ്ടു കിട്ടുകയില്ല താനും അന്നാളിൽ സൗന്ദര്യമുള്ള കന്യകമാരും യൗവനക്കാരും ദാഹം കൊണ്ട് ബോധം കെട്ടി വീഴും ഇവിടെ മതിയാമേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടു നിലയിൽ ആ വാക്യത്തെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാമെങ്കിലും ദൈവവചനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാന ആ ലാസ്റ്റ് വാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വാചകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാളിൽ സൗന്ദര്യമുള്ള കന്യകമാർ അതിന് മുകളിൽ അവര് ഉഴന്ന് ചെന്ന് യഹോവിടെ വചനം അന്വേഷിച്ച് അലഞ്ഞ് നടക്കും കണ്ടുകിട്ടുകയില്ല താനും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നാളിൽ സൗന്ദര്യമുള്ള കന്യകമാരും യൗവനക്കാരും ദാഹം കൊണ്ട് ബോധം കിട്ടി വീഴും ഇത് അച്ചരിയമായും ആത്മീയമായുമുള്ള ഒരു പ്രവചന വിഷയമാണ് ആത്മീയമായി നോക്കിയാൽ 
വചനത്തിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വചനം ദുർലഭമായിരിക്കുന്ന വചനത്തിനു വേണ്ടി ഉഴന്ന് ഉഴന്ന് നടന്ന് വചനത്താൽ ദാഹം തീർക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ വിശപ്പും ദാഹവും തീർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നടന്നിട്ട് അവർക്കത് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല ആത്മീയമായിട്ടും സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയമാണത് ഇന്ന് വചനം സുലഭമാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വചനം ഇന്ന് സുലഭമാണ് നമ്മളെ പോലെ ഭാഗ്യമുള്ളവർ ലോകത്തിലെ ഒരു ഒരു വ്യക്തികളുമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഏതവസരത്തിലും ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ നമുക്ക് വചനം വേണമെങ്കിൽ വചനം നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് പ്രയർ ലൈനുകൾ നമുക്ക് 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 മുഴത്തിനു മൂവായിരം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴഞ്ചല് പറയുന്നത് പോലെ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് ഐ എം ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ഞാൻ അത് ദൈവത്തെ അങ്ങേറ്റം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവവചനം എപ്പം കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രയർ ലൈന് ദൈവവചനവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ ടി വിയും റേഡിയോയും പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മീഡിയകളും അതിലെല്ലാം ആരുടെയൊക്കെ പ്രസംഗം വേണോ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗം വേണോ എങ്ങനെയുള്ളത് വേണോ നമ്മുടെ അഭിരുചിക്കനുസൃതമായിട്ട് വചനത്തിന് ഒരു 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 ദാരിദ്ര്യവുമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഓർക്കണം ഈ വചനമൊന്ന് കേട്ടാൽ കൊള്ളാം ഈ വചനമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൊള്ളാം ഈ വചനം എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടണം കിഴക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെ ഉഴന്ന് നടന്ന് ഈ വചനമൊന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് കൊതിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരും അവരത് കണ്ടെത്തുകയില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കന്യക സൗന്ദര്യമുള്ള കന്യകമാര് യൗവനക്കാരും അന്നാളിൽ ദാഹം കൊണ്ട് ബോധം കിട്ടി വീഴും അത് അച്ചരീയമായിട്ടും അത് ആത്മീയമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അച്ചരീയമായിട്ടും കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വെള്ളം കിട്ടാതെ വലയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി തിരുവചന പഠനം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ദൈവമക്കളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രധാന പ്രധാന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ജനസംഖ്യയുടെ വർധനവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അപ്പോഴ് ഇത് ഇനി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കും ഈ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കും നോക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ വിഷയം നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത് നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തെ പോലുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് എന്ത് വർദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി ജനസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജനം പെരുകി തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെയും വരവിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനസംഖ്യ അമിതമായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന പരിണിത ഫലങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ തലകളെ നാം ഉയർത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തി നോക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുക്കൽ വാദിക്കലായിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കാലഘട്ടം നോഹയുടെ കാലഘട്ടം പോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെയും കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ജനസംഖ്യയുടെ അമിതമായ വർധനവും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന പരിണിത ഫലങ്ങളും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹലലിയ ഒരു കാര്യം പിന്നെയും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുക്കൽ വാദിക്കലായിരിക്കുന്നു അലലുയ്യ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ നേടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും നാം ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് പേരും പെരുമയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തെല്ലാം സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുക്കലായിരിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്റെ കാലം നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധിയോടെ നമ്മുടെ ശിഷ്ടകാലം കഴിക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ നോഹയുടെ കാലഘട്ടം പോലെയുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തത് ജനസംഖ്യ വർധനവുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഒരുവാൻ താമസിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം 
ദൈവമായി കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ കേട്ട വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു ദൂത് ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം അലരുയ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ ദൈവ ദൈവം പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുവാനോ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനോ ലോകത്തിലെ ഒരു ദുഷ്ട ശക്തികൾക്കും കഴിയുകയില്ല അവരുടെ കണ്ണു മുൻപിൽ അവരാൽ അലലുയ സ്തോത്രം പോഷിപ്പിക്കപ്പെടത്തക്കവണം ദൈവം നമുക്കും നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും വേണ്ടി വഴികൾ ഒരുക്കും എന്നുള്ള ഒരു ദൂത് കൂടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ഇത്രയും സമയം ദൈവോചനം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ കാലത്തെ പോലെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിൽ മുഖ്യമായും ജനസംഖ്യയുടെ പെരുപ്പം നോവയുടെ കാലത്ത് ജനസംഖ്യ ക്രമാതീതമായി ജനസംഖ്യയുടെ വീഴ്ച വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പാൻ തക്കം എവിടെയായി തീർന്നു വന്ന വയമ്പുകളുടെ കർത്താവിന്റെ ദാസം നമ്മളെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ജനസംഖ്യയുടെ റേഷ്യോ വളരെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായിട്ടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തെളിവുകളിലൂടെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത് നമ്മെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ഒരു ആസന്നമായി ആകിയാൽ നമ്മുടെ തലകളെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തല മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അലിവിയ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൈവത്തിനിലായിരിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ആകിയാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിനോട് കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വരുവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ നാം നമ്മെ തന്നെ ക്രമീകരിപ്പാൻ ഇന്നത്തെ ഭരണപഠനം നമുക്ക് ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ ഭരണ സൂക്ഷി കർത്താവിന്റെ ദാസിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ധാരാളമായ കൃപദാസിന്റെ മേൽ പകരട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക മിഥിനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവി വിലേറിയ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ബുധനാഴ്ചയുടെ സന്ധ്യാ സമയങ്ങളുടെ ദൈവേനത്തിന് മുമ്പിലായിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയല്ലോ തണ്ണാടേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദൈവവാണിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതൊന്നും ഏശാതെ വണ്ണം പ്രയലിന് യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും സംഭവിക്കാതെ വണ്ണം ആ ദിവസാനം അവിടെ നിന്ന് ഭരിച്ചു നടത്തിയതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഇന്ന് കേട്ട വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെന്ന് സ്തുതിക്കുന്ന ഇതാവി നോയുടെ കാലത്ത് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടം ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തും ജനസംഖ്യ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ആസനമായി എന്നുള്ളതാണ് ആകിയാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ഒരു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ ഇന്നത്തെ മണി കീഴി ഞങ്ങൾ കെടിയാക്കി തീർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെന്നു സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സൂക്ഷ്യൻ ദാസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആവി അവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി എഴുതപ്പെട്ടതിന് ആത്മാവിന്റെ നിർവിൽ തന്നെ ഇന്ന് സന്ധ്യാ സമയവും ഞങ്ങളുടെ മധ്യയെ അലുവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രവോഷിപ്പാണ്ട ദാസിനെ അലുവിയ കരങ്ങൾ എടുത്തിന് ആ സ്തോത്രം ചെന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു ദാസിനോട് നടത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവത്തെ സൂക്ഷ്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം നാളുകളിൽ പ്രൈസ്വരോ വിശാലിലേക്ക് കൊണ്ടൊരു മാറാകണം കുടുംബമായി മാനിക്ക് മാറാകണമേ അല്ല സുഹൃഷകളെ അനുഗ്രഹിക്കും മാറണം തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കും മാറണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു കുടുംബമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിന്മേൽ സ്വർഗം മറുപടി മാനിക്കേണ്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാട്ടുപാടി വേദങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം അവരെ കൃപയിൽ കാക്ക് മാറാകണമേ ദൈവത്തിന് കുടുംബമായി മാനിക്കണം മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകണമേ ആ വേദങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസം മാനിക്കണം ഭാവി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച നടത്താവിന്റെ ദാസിക്കായി സ്തോത്രം ഒരു കുടുംബമായി മാനിക്ക് മാറാകണമേ വനം വായിച്ച സഹായിച്ച ദാസി ഏൽപ്പിക്കുന്നു കുടുംബമായി ഇവിടെ മാനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രേലനായിരുന്ന ഏവരെയും തീർക്കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അടിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ആൽവിയ സന്ധ്യാസമയവും അത് ഞാൻ കിടക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ ഉണർത്തിക്ക് മാറാകണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസ ആൽവിയ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ക്രമീകരിച്ച ഒരു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പേളനെ അനുഗ്രഹിക്ക് മാറാകണമേ സഹനെ കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്ക് മാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥ
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഇന്ന് സന്ധ്യാ സമിതിയും ജയം നൽകി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് വചനം കേൾക്കുവാൻ വീണ്ടും കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചുവല്ലോ ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയലൈൻ ആരംഭിച്ച സമയത്ത് ഏകദേശം എട്ടര മണി മുതൽ കാലാവസ്ഥയുടെ വളരെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ തങ്കച്ചായൻ എന്നോട് ഒന്നുരണ്ട് തവണ വിളിച്ചു അവിടെ വളരെ സൈറിനൊക്കെയും ഉണ്ട് നല്ല കാറ്റും മഴയും ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലവും പ്രയർ ലൈൻ നടത്തുവാൻ തക്കോണം ദൈവ നടക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിച്ചല്ലോ ദൈവമായ കർത്താവിന് നമുക്ക് നന്ദി കരേറ്റാം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കാലാവസ്ഥ മോശമായിരുന്നുവെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമ്മയും കർത്താവ് പരിപാലിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവത്തിന് വചനം നാം കേട്ടതുപോലെ ഹാലുലിയ സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതെ നമ്മെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പ്രത്യേക കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ തലമുറയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അവന്റെ പ്ലാനിൽ നമ്മുടെ തലമുറയാക്കിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് മാറ്റുവാൻ ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു ശക്തിക്കോ ലോകത്തുള്ള ഒരു ദുഷ്ടപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ സാധ്യമാകുകയില്ല നമ്മുടെ തലമുറകളെ പ്രത്യേകം ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരെ ഓർ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവരെ ഓർക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു രാത്രിക്കാല വചന സംസാരിച്ച കഥാവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ അലക്സ് വെട്ടിക്കനുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു കഥാവിൻ്റെ ദാസിനെയും കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്തായ കഥാവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ തങ്കച്ചാനുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു ദാസിനെയും കുടുംബത്തെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാനിക്കട്ടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പാട്ട് പാട്ട് പാടിയതായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എക്സമോളി അഭിയമോളി ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ലൈനിൽ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വരാം നാളെ വൈകിട്ട് എട്ടര മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സെഷനും അതിനുശേഷം ഒൻപത് മണിക്ക് മലയാളം സെഷനും ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ നാമമോധത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാനും വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാനും കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ ബ്ലസ് നൈറ്റ് Thank you.